மே ஒன்றாம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பிரியதர்ஷனோட புது படம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஓகே அப்லோட் பண்ணாங்க படத்தோட பேர் சில சமயங்களில் யூஸ்வலாக பிரியதர்ஷனோட படம்னா பெரிய காஸ்ட் நிறைய கன்ஃபியூஷன் லவுடாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்மேட் சத்தமே கிடையாது தியேட்டர் வேர்ல்டில் சேம்பர் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன காஸ்ட் ஒரு சின்ன செட் ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு செட் தான் ஃபார் த மோஸ்ட் பார்ட் படம் ஒரு டயக்னாஸ்டிக் சென்டரில் நடக்குது ஒரு சில பேர் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு ரிசல்ட்ஸ்க்காக நாலு பூரா வெயிட் பண்ணுறாங்க இதுதான் கதை கதைன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் கேரக்டர் ஸ்டடி அண்ட் எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் ட்ராமான்னு சொல்லலாம் ஸ்ரீயா ரெட்டியோட கேரக்டரை சுற்றி தான் படமே ரிவால்வ் ஆகுது பட் ஆனால் அவங்கள சென்ட்ரல் கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவங்களோட சூழ்நிலை அதை அவங்க எப்படி சமாளிக்கிறாங்க இதுதான் படத்தோட என்ஜின் பெரிய தர்ஷன் ஒரு காமெடி மாஸ்டர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் லவுடாகவும் காமெடி பண்ணுவார் அதே சமயத்தில் ஜென்டிலாக ஒரு பிஹேவியரல் காமெடியும் பண்ணுவார் இங்கே ரெண்டு ஃப்ளேவரும் இருக்குது எம்எஸ் பாஸ்கரோட ரோல் இஸ் பிஹேவியரல் காமெடி லாஃப் அவுட் லவ்டுங்கிறது சொல்கிறத விட யூ வில் கீப் ஸ்மைலிங்னு சொல்லலாம் பட் த சீரியஸ் போர்ஷன்ஸ் டோன்ட் ஒர்க் இஸ் வெல் கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு ஜாஸ்தி இல்லை அண்ட் நிறைய இடத்துல டைலாக்ஸ் வழியாகவே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்றாங்க அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப அன்கன்வின்சிங்காக பட்ட விஷயம் ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறவங்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி வைரஸ் வந்திருக்கலாம்னு ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பர்சனலாக மேட்ரு அவங்க ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல ஆனால் அதுக்கு ஒரு பில்டப் வேணும் வி ஷுட் பி ஈஸ்ட் இன் டு இட் அது இங்கே இல்லை அப்புறம் அங்கங்கே படத்தோட ஒட்டாத மெலோட்ராமா யாருக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கு யாருக்கு இல்லைங்கிற ஒரு மிஸ்ட்ரி மாதிரி எடுத்துட்டு போறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி படம் ஒரு அளவுக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் பிரகாஷ் ராஜன் அசோக் செல்வன் அவங்க ட்ராக் தான் படத்துலேயே பெஸ்ட் பிரகாஷ் ராஜ் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் அசோக் செல்வன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் இவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸே படம் முழுக்க வந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது தியேட்டரிக்கல் படம்னா ரெண்டு கேரக்டர் வச்சு ஓட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் இந்த மாதிரி இனிமே நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு வர படங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கலாமாங்கிற எண்ணத்தோட வில் ஃபினிஷ் இஸ் ரிவ்யூ ஐம் கோயிங் வித் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தா டூ சப்